Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a todos al canal. Ya, ya se puede. Ya está abierto, por lo menos en mi localidad, el primar. Bueno, estáis viendo lo que tengo aquí en las bolsas. Pesan como tú no veas más. Otra más que tengo ahí atrás porque no podía tener todas cuestas. Así es que, si quieres ver todo lo que hay aquí adentro, no te muevas, que empezamos. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, os cuento. Os voy a enseñar todo. Podía haberlo reservado y haberos subido dos vídeos, pero casi aunque sea un poquito más largo, os lo prefiero subir de una porque... Eh, bueno, sé que en breve vosotros también vais a poder ir al centro comercial Los que todavía no podéis hacerlo Hay muchísimos que sí Y quizás esto sirva antes de que desaparezcan las cosas Para poderos aprovechar vosotros también Si más adelante puedo ir de nuevo Porque quería coger hoy un par de cosas o tres que no había Pues ya os lo enseñaré Lo que sí que os pido que os quedéis hasta el último minuto del vídeo Porque vais a ver que hay cosas súper chulas Además, he cogido cositas porque quiero cambiar unas cuantas cosas y todo lo vais a ver por Instagram de una vez que tenga todos los cambios hechos. Así es que te lo dejo aquí abajo porque si no me sigues, eh, que te pases por allí que lo hagas y así ves y jipeas muchas cosillas de las que voy subiendo. Otra de las cosas que me vais a preguntar es el labial que llevo. Es el de MAC que os enseñé el otro día en el haul de Sephora y de MAC. Así es que si os apetece, pues pasaros, le echáis un vistacito y en la cajita de información tenéis el enlace por si queréis también echarle un ojito. Y ahora lo que os tengo que pedir es un favor a todos y es que ya todos podemos salir, cada vez podemos hacer más cositas y os pido por favor muchísima prudencia. Tenemos que entre todos colaborar para que esto pase, que no volvamos para atrás. Es verdad que yo he ido esta mañana, he ido a primera hora y eh, pensaba que a lo mejor me tenía que dar la vuelta porque iba a haber muchísima gente y es verdad que había muy poquita gente. Sí, también os tengo que decir que no todas las tiendas del centro comercial estaban abiertas. Yo sabía que hoy habría primar, entonces quería ir y quería comprar las cosillas. Eh, si vosotros lo vais a hacer, por favor, con mucho cuidado, no ha pasado esto, el bicho sigue ahí afuera, así es que tened mucho cuidado, ir protegidos, eh, siempre con vuestra mascarilla, mas mantener las distancias, si podéis llevar desinfectante de manos, perfecto, y con un cuidado tremendo que esto no ha pasado, ¿vale? Dicho esto, que no quiero que digáis que soy una pesada, vamos a lo que vamos, que es por lo que estáis ahí, porque queréis ver todas las cositas que he cogido. Bueno, os cuento. Como voy a cambiarlo de ahí atrás y uno de los almohadones que tengo está ya muy estropea y yo, he cogido estos, que no sé si los habéis visto vosotros alguna vez o los conocéis, pero son dos almohadones, las medidas que tienen son de 74 por 48 que a mí me viene perfecto porque la cama es de 1,50 y he cogido estos en este caso, son, son, no las quiero como almohadas, las quiero como los almohadones para los cojines, entonces las he cogido de estas porque estas salen las dos almohadas por 8 euros. Así es que como salían tan baratas, por eso he cogido de estas. Presupongo que serán, a ver si puedo abrir esto, Presupongo que serán, sí, aquí las tenéis. Ah, pues no, qué sorpresa. A veces cuando compramos una funda de estas, voy a dejarlo aquí, a veces cuando compramos una funda de estas, la parte de aquí de afuera es así como medio transparente, fea, pero esta, la funda que lleva, está estupendamente de algodón. Oye, me ha sorprendido mucho. Pensaba que iba a ser más cutre por el precio que tiene, porque cada almohada por 4 euros, si te vas al chino, ya te cuesta muchísimo más. Así es que ya vais a ver lo que voy a preparar en la cama. Lo siguiente que os voy a enseñar es esto que está por duplicado, pero ahora vais a ver, voy a dejar este aquí. Y da un poco de pelusita ahora, sinceramente, porque ya empieza a hacer mucho calor, pero es que me ha parecido tan bonita... 
me ha parecido preciosa y el precio que tenía era ridículo ahora bueno esto es un batín es de los cortitos a mí no me gustan los largos ya estáis viendo el tejido que es de esos amorosos amorosos que parece como de peluche espero que podáis ver el contraste pero es en color celeste y tiene como lunarillos lleva su eh, lacito este para poder atártelo y los dos bolsillitos y es que me ha parecido una opción genial es para guardarlo pero luego por este dinero no lo voy a encontrar he cogido una talla S para la percha he cogido una talla S para mi hija y para mí han cogido una XL porque yo soy friolera y me lo pongo encima del pijama y es que de 12 euros estaba en etiqueta roja y salía a esperar porque este seguro que está marcado. Sí, estaba en etiqueta roja y salían por 5 euros. Así es que muchísimo menos de la mitad era el momento de cogerlo porque así luego para cuando ya entre el fresquito los tenemos que luego por este precio no voy a encontrar nada. Bueno, lo voy a ir dejando todo ahí y ya está. Otra de las cosas que he cogido es esto, a ver, esto es por una cosa, hay una estantería que tengo, bueno, que tengo, está en la habitación de mi hija, que es de las de Ikea esas que llevan los cuadraditos, que la conocemos todo el mundo y me han parecido monísimos, bueno, a mí esta, esta tela me gusta mucho, a ver, que os la voy a poner así para que la pueda apreciar la cámara, me gusta muchísimo, el color es así como verdecito menta, el, los cuadraditos estos os sirven para esas estanterías que yo os digo, salen por 5 euros y es como de plumeti, entonces me ha parecido genial y he cogido dos porque necesitábamos dos. Otra de las cosas que he cogido es este pantaloncito, la tela es súper agradable, es como si fuera de canalé y la parte de abajo del pantaloncito lleva... El, la, la costura como rizadita, ya la estáis viendo eh, es sencillo, es muy sencillito con una goma es de los de pijama que han traído ahora he cogido la talla M y estos, ¿por qué precio salen? y estos salen por 3,50 euros así es que me ha parecido una opción genial para poder estar fresquita en casa me ha parecido genial eh, estos por ahí saldrán, hemos cogido dos, yo me he cogido más grande y este más pequeñito se lo ha cogido mi hija, así es que por ahí habrá otro compañero. Otra de las cosas que he cogido son las mallas estas, que las he cogido por duplicado. A ver, os conté en uno de los últimos hauls que, que os hice de primar que había cogido estas mallas, yo estas que llevan la cinturita así como un poco más ancha no las había utilizado, con anterioridad había comprado las normales, no se llevaba mucha diferencia de precio, pero las otras que hay normales sí, las otras son de 3 euros me parece. Eh, a mí me dio la sensación de que eran una guarrería, no me duraron nada, enseguida se abrieron por la zona de los muslos y, y no me gustaron, pero estas os dije que os iba a decir qué tal resultado daban y ya os comenté por Insta Stories que a mí me parecían geniales me habían dado un resultado extraordinario, además no es un algodón muy gordo que ahora tampoco dan mucha calor y para salir a andar y todo eso, yo esto es lo que prefiero. Otras veces, o por lo menos hay otros modelos que sí que los he visto que había de distintos largos para haber cogido uno más pirata, pero hoy sinceramente no lo he visto y las he cogido porque me parecen una opción genial y estas las cojo de la talla M porque luego ceden, es verdad que no me gusta cogerlas muy pequeñas porque si no al estirar mucho se transparentan, pero estas son las perfectas, la cojo en la talla M porque sin estirar no se transparentan nada y luego ya os digo que ceden un montón y he cogido las dos, estas salen por 5 euros, ya lo estáis viendo. Bueno, otra de las cosas que he cogido que me las han metido aquí en una bolsita pequeña pero es que se ha roto toda, son velitas, necesitaba velitas, eh, esperaba haberme encontrado con más etiquetas rojas, pero no, no había prácticamente etiquetas rojas. Esta es que ya he tenido una y huele que tú no veas, es la Pin Peony, o sea, Peonía Rosa, y ya os digo, esta me, me gustó mucho. No está marcada, pero estas salen por un euro, y he cogido en rosa... Y he cogido de lavanda, que cogí la grande, que ya os la enseñé también 
y me encanta cómo huele, pero no había de tamaño grande, así es que de estas pequeñitas he cogido, a ver, que es, que, es que me da miedo que se me caiga porque se me van a romper, pero de estas de lavanda he cogido dos y de la rosa he cogido una, entre otras cosas también porque luego incluso para decorar con los letreros para atrás, pues es que está muy bonita la combinación. Y también de la banda he cogido estas dos que vienen en vasito de cristal, que son monísimos los vasitos y que de una vez que se os gasta la velita podéis poner candilitos de esos pequeños. El olor es que es maravilloso, os lo dije, este olor de, de esta vela de lavanda es un olor a lavanda limpio, me encanta cómo huelen y estas salen por 80 céntimos, así es que de estas también me he traído dos. Me parece que alguna más tiene que salir por ahí, pero ahora veremos. Bueno... Os enseño, quiero cambiar la decoración de la habitación y quiero cambiar los cojines de la parte de atrás. Sí que es verdad que los almohadones donde pone mi lado y tu lado me gustan mucho y los grises oscuros, pero quería poner algo en la parte de adelante y he encontrado estos cojines que ahora os voy a enseñar que he cogido otro. Me han parecido preciosos, la parte de adelante lleva como este pespuntito, como si fuera rayitas, es como una tela de estas de piel de ángel que no llega a ser terciopelo pero es así como melocotón es precioso lleva su ribetito su cremallera el relleno y todo me ha parecido una opción genial porque estos salían por 6 euros así es que decidme a ver por 6 euros dónde encuentras un cojín de esta calidad y he cogido dos para poner uno en cada lado, pero ya, ya os enseñaré, no os preocupéis que por Instagram os pondré una foto con la combinación porque me ha parecido una opción preciosa. Bueno, otro de los que he cogido ha sido este, no sé qué os parece, contadme vosotros, pero me ha parecido también precioso, lleva el mismo vivo, así la misma costurita, pero en este caso lleva el rosa de los otros, un gris más oscuro, el blanco y el gris más claro, entonces me ha parecido una combinación perfecta para poderlo mezclar con los otros. Este sí que es grande, de hecho me tapa a mí, no sé las medidas que tiene, 45 por 45 y lo mismo, viene súper bien terminado con su cremallera, con el relleno y todo y este salía por 8 euros. Así es que me lo he traído con idea de la combinación, a ver cómo queda espero no arrepentirme de, de las compras que he hecho y no tener que ir a descambiar nada yo sigo amontonando ahí que tengo ya una montaña que para qué pero es que si no nos no puedo enseñar las cosas bueno otra de las cosas que he cogido es esto es la macetita esta oye me encanta creo que tengo por lo menos tres ya porque las tengo puestas en diferentes sitios de hecho si me aparto ahí detrás podéis ver una que la tengo en mi tocador y va y viene esa va para allá y viene para acá entonces he cogido una porque me apetecía ponerlo mucho en la mesita, me, me parecen muy monas, fijaros que yo siempre he sido anti nada muerto en casa, todo tenía que ser vivo, es verdad que todas las plantas que tengo en el salón sí que le son naturales, pero aquí en la habitación la que veis colgada de por ahí de fondo que se ve un trocito sí es natural, pero estas es que me parecen como si fueran naturales y estas salen por 3 euros. Es que fijaros qué planta por 3 euros me parece genial. Y luego he cogido el vasito este que eh, vais a ver que tengo por ahí de otros colores. Los maceteros estos de lata sí pin eh, están pintados. Me parecen muy bonitos, de verdad. Me parece también una opción muy bonita. Y con la plantita dentro del macetero es que queda genial. Así es que me lo he traído para, para decorar. También os contaré dónde va. Bueno, os cuento, he cogido estas zapatillas que no es que sean las más glamurosas del mundo mundial, pero eh, me han parecido muy buena idea para que no te suden los pies para estar en casita, son de toalla, eh, lleva, es gris con los corazoncitos estos chiquititos blancos, pero os lo voy a acercar para que lo podáis ver. Las suelas son de goma, que a mí me gusta que sean así para que no resbalen ni nada, y de las firmes, no de esas que luego cuando andas se te van los pies para los lados, y ya para el tiempo que estamos, esto es lo ideal para estar en casita. Y he cogido la talla M, no sé si me estará un poquito grande, pero, pero bueno, veremos a ver, y estas salían por 4 euros, así es que me ha parecido una opción muy buena. 
Estas son 38, 39. La verdad que es que la talla S eran 36, 37 y me daba miedo de que fueran demasiado pequeñas, pero todo puede ser que estas sean grandes. Pero bueno, por ese dinerito pues están genial. Vamos a los consumibles, porque estas son cosas de continuidad que ya necesitaba porque había rasa con todo lo que tenía. Estos son bastoncillos para los oídos, eh, bastoncillos normales, vienen 200 unidades y te salen por un euro. Por aquí salen más maceteros, he cogido dos en tono verde menta y dos en tono rosa, pues para... Eh, unos de ellos es para la habitación de mi hija que así hagan juego con los cubiletes esos que os he enseñado en color verde manzanita y otros los he cogido para mí bueno, he cogido otra camisetita de estas esta es exactamente igual que la que llevo debajo del kimono en realidad las tienen en la zona de pijama pero es que a mí ya os las enseñé que me parecen monísimas con la eh, puntillita esta yo estas las utilizo para debajo de los kimonos, sabéis que me gustan mucho, de hecho, bueno, tengo bastantes y estas camisetas me vienen genial para ahora. Lo primero, porque así son fresquitas y normalmente la tela de los kimonos también son fresquitas, entonces al ser de tirantillas me, me vienen genial. Esta la he cogido de la talla M y sale por 3,50 y es normalita, lo único que lleva especial es el encajito este que lleva por la parte de, de arriba bueno, otra de las cosas que he cogido son dos fundas de almohada eh, para las almohadas que os he enseñado estas son de 74 x 48 eh, en este caso las he cogido en color blanco liso y estas salen las dos fundas de almohada por 4 euros y os puedo decir que dan muy buen resultado porque las que yo tengo grises que veis en la parte de atrás grises oscuras son de las mismas y me han dado un resultado extraordinario en esto no enredamos mucho había que reponer algodones estos así ovalados eh, más grandecitos me encantan porque eh, abarcas más a la hora de limpiar y me gustan mucho los cuadrados pero hoy no los he encontrado así es que he cogido estos y ahora veréis que hay más cosillas así de estas de continuidad bueno pues lo que os decía y así esto lo pasamos ligerito eh, estos son de los más pequeñitos lo mismo exactamente igual de los redondos lleva 120 unidades y salen por 75 céntimos no os he dicho el precio de los otros pero los otros que son más grandes me parece que salen por un euro ya los he echado para atrás estos son los eh, cotones pero estos son los de maquillaje que si no los habéis visto nunca estos por un lado terminan en punta y por otro lado terminan como en redondito a ver que os voy a enseñar uno porque a lo mejor habrá alguna de vosotras que no la hayáis visto, y estos, estos vienen muy bien, pues mirad, a ver, que lo voy a dejar aquí, ¿ves? Por aquí lleva puntita, y por aquí lleva el planito, y estos vienen muy bien, pues si te has pasado a lo mejor, porque te has manchado un poquito a la hora de ponerte la máscara, o cualquier sombra, lo que sea, y quieres hacer un retoque, pues al llevar el lado más finito, y el otro así eh, redondito, pues es muy cómodo. Y estos el bote, llevan 80 unidades y salen por un euro. Bueno, otra de las cosas esenciales son las toallitas. Siempre cojo de este modelo, la verdad es que podía coger de cualquier otra. Os lo digo siempre, lo vuelvo a decir ahora, yo no las utilizo para desmaquillarme, no me gusta utilizar cosas de estas. Además pienso que cuantas menos cosas de estas utilicemos mejor que mejor Y por favor si las utilizáis a la papelera Esto no lo echéis al váter Por favor vamos a tener dos deditos de frente Y estas las utilizo cuando eh, me estoy maquillando Si os hago algún, eh, algunas muestras, algunas pruebas O alguna cosilla, algunos swatches Pues para poder quitarlos Entonces sí que es verdad que me dura muchísimo De hecho el último paquete que compré he tenido para toda la cuarentena y me quedan todavía nada ya sí que es verdad que muy poquitas de un paquete pero para eso pues me vienen muy bien y estas salen los dos paquetes por 1,50 bueno otra de las más que sale por aquí de las lavanda de las de un euro que os he enseñado antes y ahora os digo vamos a la parte de chico he cogido estas camisetas porque a mi chico sí que le gustan de estas normalitas a él le gusta que tenga cuello pico no le gusta la camiseta de cuello redondo y son de las básicas de las normales 
pero ¿qué queréis que os digan? A mí estas camisetas me dan un resultado extraordinario. Así es que cuestan 2 euros, que es que el precio me parece ridículo, y de estas le he cogido tres iguales, <ríe> porque estas sí que las utiliza mucho, y cuando oye, ya las veo más estropeadillas por este dinero, pues es que no merece la pena, y eh, las, se las cambio. Y también he cogido esta que hay aquí, que es para que, bueno, pues eh, cuando sale... Eh, salimos a la terraza o estamos en el jardincillo un rato o lo que sea pues para que esté como de fresquito porque la verdad que él estas no se las pone para salir a la calle pero es de tiranta, de tiranta ancha y lo mismo, estas salen por dos euros también así es que el precio mejor imposible y estas, esta es exactamente igual que las otras que os he enseñado lo que pasa que en blanco con cuello pico, básica y más de lo mismo, por dos euritos. Así es que si no habéis visto nunca las cosas estas de chico y necesitáis comprar, pues también os viene muy bien. Y lo siguiente que he cogido es esto, es el cepillo de dientes. Esto va en la bolsita esta que lleva aquí como, digamos, el cierre. Y lleva lo que es el cepillo de dientes y la pasta de dientes de, de carbón de esta eh, negra. Eh, me gusta mucho este cepillo de dientes, me gusta mmm, sinceramente, tengo las encías muy sensibles, entonces no todos los cepillos me van bien, pero este no me hace nada de daño y me gusta un montón y viene eso, la pasta de dientes y por aquí detrás vienen unos eh, interdentales, unas cuerditas de esas, a ver, estos son los que llevan, que es como un arquito, con la seda para poderte hacer la limpieza y todo junto que lo que si os digo la verdad lo que no sé es cuántas unidades de cepillitos de esos lleva pero me parece que lleva tres es que va detrás de la pasta y apenas se ve y todo junto sale por 2,50 así es que extraordinario también bueno pues terminamos fijaros el montón que tengo aquí a, a mi lado que esto es impresionante ahora lo recogeré todo daré un lavadillo a la ropa y a las cosas siempre lo he hecho ahora más que nunca pero quería enseñaros las cositas para que vierais por si os podía ayudar de todas formas os tengo que enseñar porque hoy también he pasado por Stradivarius y he cogido un par de cosillas un bolsito que me regaló mi hija que no os lo he enseñado y unas sandalias que me regaló mi hija maravillosas que tampoco os las he enseñado más otras muchas cositas que tenéis pendiente así es que no os mováis ninguna de por ahí ni vosotros tampoco ¿eh? si hay alguno por ahí que se quede que se suscriba si no está suscrito y vosotras igual si no os habéis suscrito todavía suscríbete que todas las cosillas que vienen ahora por delante seguro que te van a interesar de todas formas si la cosa va normal si todo está normal probablemente en un par de semanillas o por ahí me pase otra vez os enseñaré todo como siempre hago un besazo fuerte cuidaros mucho tener cuidado adiós